schön, dass ihr vorbeischaut. Wie versprochen zeige ich euch heute noch die französische Methode der Macaronherstellung. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Fangen wir einfach mal mit den Zutaten an. Die sind ganz normal, Puderzucker und Mandelmehl, Zucker und Eiweiß, das gereift ist. Was gereiftes Eiweiß ist, erkläre ich auf dem Blog, da findet ihr auch das genaue Rezept. Okay, andere Technik. Und zwar, wir machen eigentlich am Anfang, da, das erste, was wir jetzt auch hier wieder machen, ist Puderzucker, Puderzucker und Grieß einmal miteinander ähm, durchsieben, zuerst ein bisschen vermengen und dann äh, durchsieben. das auf Seite stellen und dann fangen wir an unser Eiweiß aufzuschlagen und ähm, was wir beim Aufschlagen machen ist zuerst natürlich ähm, lassen wir das einen Moment lang aufschlagen damit das ein bisschen ähm, Stabilität fasst und wenn das ungefähr halb so hoch aufgeschlagen ist fangen wir an hier das kleine bisschen Zucker langsam nach und nach dazu rieseln zu lassen und das Ganze wird dann wenn der ganze Zucker dabei ist so lange ähm, aufgeschlagen bis sich der Zucker komplett gelöst hat und wir eine glänzende, geschmeidige Masse haben. Und das ist bei dieser Technik eigentlich schon alles. So, ähm, hier würde ich jetzt eigentlich bevorzugterweise mit Pulverfarbe arbeiten. Ähm, die würde ich jetzt hier zu der Masse schon mal dazugeben und unterrühren, bevor wir jetzt das, äh, die Baiser dazugeben. Wir versuchen es jetzt aber trotzdem einfach mal gleich mit ein bisschen Pastenfarbe, weil das habe ich noch nicht probiert. Und hier müsst ihr jetzt halt, äh, am Anfang ist es ein bisschen mühselig, weil das äh, nicht so gerne schnell zusammenkommt. Das heißt, da müsst ihr dann einfach ein bisschen Geduld haben und mit der Masse arbeiten. Guckt nur. dass ihr <lacht> alles in der Schüssel behaltet und äh, hier bei dieser Masse nicht ganz so grob seid beim Unterheben, wie ich das eben gemacht habe. Weil ähm, die Baiser hat hier nicht so viel Stabilität, wie sie halt eben hatte, dadurch, dass wir mit keiner Wärme zuvor oder irgendwas gearbeitet haben und ähm, der Zuckergehalt hier auch viel, viel niedriger ist. So, ich färbe jetzt meine Masse da noch ein mit Rosé von Wilton. Hat super funktioniert. Und jetzt spritze ich meine Macarons auch wieder auf mit einer Tülle von ca. 1 cm Durchmesser. So in dem Dreh solltet ihr euch auch auf jeden Fall aufhalten. Das ist meiner Meinung nach so am optimalsten, dann wirklich um schöne, gleichmäßig große Macarons aufzuspritzen. Ihr werdet gleich sehen, ich habe die andere Hälfte meiner Masse, die rechts noch oben in der Schüssel ist, die habe ich auch noch eingefärbt, auch mit Wilton, aber mit Grape, also mit einer dunkleren lilanen Farbe. Und das war eine absolute Katastrophe. Das seht ihr auch gleich. Ich glaube, ich habe zu viel Farbe dazu getan und das hat die Masse gar nicht gut vertragen. Also habt das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Gleiche Masse, eigentlich gleiche Farbe, aber ja, hat nicht so gut funktioniert. Okay, etwas nasser und ich benutze den jetzt einfach nur, um hier diese äh, Stippen, die ich habe, so ein bisschen runterzudrücken. Einfach weil ich wirklich absolut keine, keine Struktur in meiner Oberfläche haben möchte, sondern ich möchte, dass sie dass ich platt oder halt gerade sind. Okay. Kommt mir jetzt aber bitte nicht auf die Idee und tunkt immer den Pinsel in, äh, in Wasser und der Pinsel ist noch am Tropfen und geht dann darüber. Dann werden eure Macarons nie trocken. Jetzt geht es hier auch ans Trocknen. Also auf Seite stellen, trocknen lassen, eventuell zwischendurch das Blech drehen, auch wenn es nur auf dem Tisch steht. Trotzdem das Blech einmal um 180 Grad drehen. Wer weiß, von wo irgendwelche Lüfte kommen, damit alles gleichmäßig trocknet. 
Ich färbe meine restliche Masse jetzt noch einmal ein bisschen äh, dunkler und dann sehen wir uns, wenn es nachher weitergeht. Okay, ihr Lieben, meine Macarons hier sind jetzt, ähm, ich meine, eineinhalb Stunden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, also ziemlich lange, ähm, getrocknet. Und ihr könnt sehen, ich kann die einfach so anfassen, da, da klebt nichts, da, die haften nicht, die fühlen sich echt, ich würde sagen, trocken an. Die sind zwar immer noch ähm, weich, also die geben immer noch offensichtlich nach, wenn ihr da drauf drückt, aber die haben auf jeden Fall so eine leichte Kruste bekommen. Ich schmeiße die hier jetzt in den Ofen, 150 Grad Umluft, vielleicht so 8 Minuten, 9 Minuten. Müsst ihr einfach mal schauen und so ein bisschen ausprobieren. Was ich halt gerne mache, um auch wirklich zu testen, wie lange die brauchen und wie stark die was brauchen, ist, dass ich mir dann einfach irgendwie drei Stück hier abschneide und die erstmal separat in den Ofen tue, bei einer bestimmten Temperatur für eine bestimmte Zeit. Und wenn mir das Ergebnis gefällt, dann bleibe ich dabei. Ansonsten ähm, schneide ich mir halt wieder welche ab und ändere Temperatur und Zeit einfach. Und dadurch kann ich dann wirklich regulieren und einstellen, wie genau ich mir meine Macarons nachher haben möchte. Vielleicht ist das ähm, so ein kleiner hilfreicher Trick, weil jeder Ofen ist im Endeffekt wirklich anders. Ähm, auch meiner im Vergleich zu der Arbeit zum Beispiel, obwohl das von der gleichen Firma ist, gleicher Jahrgang, gleiches alles. Also ähm, das ist echt so ein bisschen so ein, so ein Übungsding. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euer Ofen oder wie das bei euch mit eurem Ofen am besten funktioniert. Okay, also 150 Grad sind es bei mir Umluft, vielleicht so 8 bis 9 Minuten. Ja, was mit denen hier ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist mir so noch nie passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt, aber da bin ich ehrlich gesagt schockiert. Aber naja, gut, mir funktioniert, bei mir funktioniert auch nicht immer alles. Und ähm, das ist normalerweise halt auch wirklich nicht die äh, Technik, die ich verwende. Aber die sind ja einigermaßen okay, obwohl die Füße da auch relativ weit rausgekommen sind, also auseinandergebacken sind. Hm. Einmal abkühlen lassen und dann können wir weitermachen. Okay, meine Lieben, ich bin hier gerade noch ähm, so ein bisschen Single-Börse am Spiel und äh, suche allen ihre passenden Partner. Uh, ähm, ja, und dann können wir auch eigentlich anfangen mit dem Füllen. Die sind jetzt halt offensichtlich komplett ausgekühlt und können jetzt Füllung vertragen. Also meine Mama und ich füllen jetzt noch eben die Macarons. Und zwar fülle ich die bevorzugterweise immer mit ähm, weißer Ganache. Spritze ich einfach einen Tupfer auf. Mama, kannst du mir einmal geben, wo noch kein Lemmkör drauf ist? Das sieht dann so aus bei mir. Und meine Mama geht jetzt da hinten ähm, entlang und gibt überall noch mal einen kleinen Klecks Lemmkör drauf. Ähm, hier haben wir ein bisschen... Erdbeermarmelade drin, das sind ja die rosanen. Und hier werden wir gleich mit ein bisschen Karamell arbeiten. Wenn ihr ein Karamellrezept habt, das so fest wird, dass ihr das auch spritzen könnt, dann könntet ihr natürlich das benutzen. Ihr könntet aber auch zum Beispiel nur Lemmenkurt benutzen, wenn das fest genug wird. Oder ihr könnt frisch gekochte Erdbeermarmelade oder generell Marmelade benutzen, die dann auf dem Macaron geliert, um das zum Füllen zu nehmen. Oder Nutella finde ich auch immer super. Oder halt generell auch dunkle dunkle Ganache oder sonstiges. Also da ist echt, da habt ihr ganz, ganz viel Auswahl. Ja, und das war's dann soweit. Das ist jetzt die französische Technik gewesen, wie gesagt. Etwas einfacher, aber durch das lange Warten etwas zeitintensiver. Ja, okay. Dann hoffe ich, dass euch auch dieses zweite Macaron-Video gefallen hat. Wenn ihr ein weiteres davon sehen möchtet, weil ich kenne noch eine weitere Technik, dann lasst mich das wissen, dann kann ich das auch die Tage noch aufnehmen. Ansonsten, wer anderes von mir sehen möchte, klickt natürlich wie immer auf das rechte oder linke Video. Wer mich noch nicht abonniert hat, holt das hoffentlich ganz schnell nach. Das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!